，你帮我解一下吧。激动就答应了他，多奇怪啊在哪儿啊？在不在家了？我在呢，我换衣服呢。你怎么来了呀？我酒店没什么事了，过来陪你工作啊。昨天晚上不都说好了吗？你不要看我的直播，你为什么说耳反耳？哎呀，我只是说我不看你的直播，可我没说我不看你在那录直播啊。你这叫强词夺理。哎，你换好了没有啊？一会儿迟到了。没有。快了。你等会儿啊！啊，怎么了？没事儿。哦。酒店有点急事，我要回去一下。你赶紧回酒店，我没事儿，我一会儿换好衣服我就下去了。好，没事就好，走了。嗯，慢走。这个放好了，放在前面。大哥，我人人都歪了，往这边点，不行，那边，这边，反方向啊。然后，光光光，好。我脸这块还是挺黑的，姐，你对准我脸。哇，钱姐，你穿这个好好看呐。哎呀，好看什么呀？难受死了，太奇怪了。对呀、啊，钱姐，你这种风格也能驾驭，真好看。收拾好了啊！安安，夏小姐，盛总和你在一起吗？他没有跟我在一起啊，接到你电话就走了。他没回长盛，手机也关机，我根本就联系不到他。是吗？他走的挺着急的，世界酒店出了什么急事吗？是我们酒店的高总把股份卖给利和资本了。利和现在是我们长盛的股东了。盛总，你可算回来了。这是什么情况？高总是长盛的老股东了，他突然把股份卖给利和资本，让咱们的股东感到不安。而且已经有好几个股东问我，是不是长盛的经营出了问题。我请高总录了一份视频声明，你现在召集所有的股东，开个紧急会议。嗯
。还有，利和资本不仅只收了高总百分之五的股份，他还暗地里面让薛总收了林总还有于总的股份，只是不是以利和资本的名义收购的。所以到目前为止，他们的手里应该有长盛的股份至少有百分之十了。赵老，去安排会议吧。好。小心！您二位下面请。奇怪，他刚刚跟我说的，林夕不让你，我太着急了，就跑过来了。我以为您和夏小姐在一起，所以我才……我去高总家开了一个会，手机没电了，没事。没什么事就好。我现在过去开会，很快回来。你等我。嗯。嗯，把数据做成这样的动态柱状图，确实更直观一些，是吧？确实好多了。回来了，你过来看一下。我和安安一起把长盛这几年的营业额按照年份和月份做了一个这样的图表。可以方便股东们一眼就看到长盛是不断壮大的，也算是给股东们吃一颗定心丸吧。但是我不知道有没有效果。图表比言语更有说服力。穿成这样方便吗？这没什么不方便呀。哎呦，太忙了，我忘换了。来。我出来一趟。怎么了？衣服在这儿，你凑合换一下买的裙子啊！等会儿下吧，我搞了半天也没换啊。我这衣服太麻烦了，你帮我解一下吧。不想我看你直播，也是因为这个。对呀、啊，多奇怪啊！哪儿奇怪了？挺可爱的嘛。好了好了好了好了。那个，高总，他怎么回事啊？为什么要把股份卖给利和资本？他不是长春的老股东吗？啊，高总的房间。被装了摄像头，有被拍到一些不好的视频。利和资本只有拿这个视频要挟他。长盛的安保这么严，外人都进不来的。那有没有可能是长盛内部的员工？我在想，很有可能是情报部。去年他把长盛所有办公区域的密码锁都给换了，恰好这密码锁的厂商跟利和资本有很大的关系。现在长盛在他眼中就像一个没有锁的大门。那
你有办法吗？放心吧，我来处理。行了，你出去，我自己换。咱们这次直播的效果简直太好了，裙子全都卖出去了，而且你用的眼影、口红什么全都卖断货了，粉丝还涨了一千。粉丝还说要强烈加播一场。哎呀，别夸了，再夸我到时候飘了。你会飘吗？那既然粉丝都这么热情了，我们就再加播一场。嗯。还有，我是这么计划的，呃，以后直播这一块就交给交给我们穆小岩来负责。啊？我行吗？你还怀疑自己？我呢就准备退居幕后了啊！因为之前确实直播这一块我是硬着头皮上的。通过我们这次的数据呢，可以很明显的看到小严比我更合适，你更放得开呀，而且感染力也很强。我同意，负一。那我就试试呗。来来来，荣誉的桂冠。